Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen StatSoft Webinar. Ähm, heute soll es um Python gehen, also eher gesagt um die Anwendung von Python im Bereich Datenanalyse oder Data Science. Das heißt vor allem um die Pakete und Erweiterungen, die Python entsprechende Funktionalitäten zur Verfügung stellt. Genau. Ähm, erstmal eine kurze Übersicht über die bisher stattgefundenen Webinare. Da hatten wir bereits einige und dies ist das letzte in der Reihe. Und ähm, genau, wenn Sie eins der vorherigen Webinare verpasst haben, dann finden Sie die aufgezeichnet bei uns über unsere Website oder per YouTube auf unserem StatSoft YouTube Channel. Genau, und auch dieses Webinar wird zeitnah dann auf, unserer YouTube, auf unserem YouTube-Channel zur Verfügung gestellt. Genau, dann jetzt eine kurze Unternehmensübersicht, eine kurze Einführung, dauert auch nicht lange. Ähm, genau, also ähm, vermutlich kennen Sie uns schon und vermutlich kennen Sie uns aus dem Bereich Statistiker. Wir sind einer der größten Statistiker-Reseller und ähm, Statistiker-Dienstleister. Und das machen wir schon seit über 30 Jahren und, ähm, genau, und helfen Ihnen damit, Statistikerlösungen zu implementieren. Aber darüber hinaus ähm, bieten wir jetzt auch noch weitere Möglichkeiten abseits von Statistika zur Datenanalyse an. In diesem Fall zum Beispiel auch Open-Source-Lösungen wie Python. Genau. Ähm, und in dem Rahmen bieten wir einige verschiedene Dienstleistungen an. Zum einen Consulting, also wirklich analytische äh, Beratung für Ihre Projekte. Was, wie bauen Sie Ihre Analysen auf? Wie führen Sie die durch? Ähm, genau, wie kommen Sie an Ihre Daten? Und genau, und darum, darum kümmern wir uns mit Ihnen und arbeiten mit Ihnen zusammen. Weiterhin bieten wir Ihnen an, dann mit der entsprechenden Software, also Statistika oder zum Beispiel Python, wie man denn die Lösung, die Analyse darin implementiert und dann in ihre bestehende IT-Umgebung integriert. Des Weiteren versuchen wir Ihnen natürlich auch die Bedienung der entsprechenden Software näher zu bringen und das tun wir im Rahmen von Schulung und äh, genau bieten Ihnen dementsprechend sowohl softwarebezogene Schulungen an als auch methodische Schulung und in Zukunft wird es dann auch, also nächstes Jahr wird es dann auch eine Einführungsschulung zur Datenanalyse mit Python geben. Genau. Genau, also unser Ziel ist es quasi, unser Ziel ist es, Sie, ähm, unser Know-how auf Sie zu übertragen, so dass wir Sie, dass wir es Ihnen ermöglichen, selbstständig mit den entsprechenden Methoden der Software zu arbeiten und äh, ihre Analysen durchzuführen. Des Weiteren helfen wir Ihnen natürlich aber auch mit speziellen Implementierungen. Und dann können Sie natürlich auch, wenn Sie mal selber nicht weiter wissen, sich an uns wenden und wir unterstützen Sie dabei. Genau. Wir haben auch einige Kunden, die uns vertrauen und im Moment primär im Bereich Statistiker mit uns zusammenarbeiten, aber natürlich können wir Sie dann noch entsprechend mit den Python-Lösungen unterstützen. Genau. Ähm, jetzt ein kurzer Überblick zu, der, zu dem Inhalt des heutigen Webinars, zu der Struktur. Wir beginnen erstmal ganz kurz mit einer Übersicht zu Python. Was ist das Besondere an, also Python ist ja eigentlich erstmal nur eine Programmiersprache. Was ist denn eigentlich ähm, das Besondere an dieser Programmiersprache? Äh, genau, was zeichnet sie aus? Ähm, des Weiteren stellen wir dann vor, in welcher, also in diesem Fall stellen wir Jupyter Notebooks vor und das ist quasi die Umgebung, in der wir Python-Code schreiben und auch unsere Ergebnisse generieren. Also quasi sozusagen die Arbeitsumgebung, in der wir ähm, mit Python im Bereich der Analyse arbeiten wollen. Dann kommen wir schon zu den, sorry, zu den Data Science Paketen, die entsprechend, also das sind quasi Erweiterungen für Python, die dann entsprechende Datenanalyse ähm, Funktionalitäten bereitstellen. Darunter stellen wir Pandas vor, das ist quasi das Paket, was die Datenstrukturen, die man so aus der klassischen Datenanalyse kennt, also tabellarische Datenstrukturen zur Verfügung stellt und analysierbar macht und da einige ähm, genau Datenfunktionalitäten zur Verfügung stellt 
Und außerdem ähm, zeigen wir dann noch kurz äh, eine Übersicht, wie visualisiert man denn in Python. Da gibt es dann so eine Hauptbibliothek, die heißt Matplotlib. Und äh, mit der kann man dann eigentlich einen sehr großen Umfang beliebig komplexe Grafiken generieren. Des Weiteren zum Schluss kommen wir dann zu Scikit-Learn. Und zwar ähm, ist Scikit-Learn quasi die sehr umfassende Machine Learning ähm, Data Mining Bibliothek für Python, die entsprechende Data Mining Modelle und Pre-Processing Methoden sowie Validierungsmethoden zur Verfügung stellt, um entsprechende datengetriebene Analysen durchzuführen. Genau, und dann werden wir dann wirklich auch einmal den, die Anwendung und den Ablauf der Verwendung dieser Pakete in einer Demo darstellen und zwar machen wir da eine logistische Regression im Bereich ähm, Kreditscoring. Genau. Jetzt aber erstmal eine kurze Übersicht zu Python selber. Python ist ähm, eine sogenannte höhere Programmiersprache. Ähm, falls Sie C mit C++, C oder Java vertraut sind, vielleicht auch im Zusammenhang mit Statistiker mit ähm, Visual Basic, dann ähm, genau handelt es sich bei Python im Prinzip auch um, um so eine Programmiersprache. Allerdings hat Python einige starke Unterschiede, die so ähm, sich im Bereich Syntax abspielen. Und zwar ähm, wurde Python darauf spezialisiert, möglichst knappen und sehr lesbaren Code zu erzeugen. Also Code, den man fast schon so wie Text, also wie fließenden Text lesen kann. Und das wird realisiert, indem es in Python nicht so viele Keywords gibt. Und zum anderen, äh, dass es die sogenannte dynamische Typisierung gibt. Ähm, das sieht man einmal unten. Unten links sieht man einmal eine Funktionsdefinition in Python und unten rechts eine Funktionsdefinition in C. Und was einem da direkt auffällt, der Code ist deutlich kürzer. Und das wird dadurch realisiert, zum einen dadurch, dass man hier bei links beim Python-Code keinen Datentypen angibt. Rechts beim C-Code muss man den Rückgabetypen hier double zurückgeben, äh, angeben, sowie die Datentypen der, ähm, der Input-Parameter. Das macht man bei Python nicht, da wird der Datentyp automatisch der Variable zugewiesen und automatisch erkannt. Das hat dann halt zur Folge, dass es hier ähm, sehr knapp ausgedrückt werden kann und äh, genau das fällt unter das Stichwort dynamische Typisierung. Das heißt, ähm, der Datentyp ist nicht an die eigentliche Variable gebunden. Genau. Des Weiteren fällt einem auf, wenn man hier mal schaut, bei dem C-Code gibt es diese geschweiften Klammern, die, die definieren, dass sich innerhalb dieser geschweiften Klammern der eigentliche Code der Funktion befindet, also der eigentliche Codeblock dieser Funktion. Und in Python findet man diese geschweiften Klammern nicht. Da beginnt man einfach die Funktion oder das wird bei einer Vorschleife oder einer If-Bedingung genauso funktionieren, beginnt man mit einem Doppelpunkt und dann wird alles, was zu dieser Funktion, zu dieser Vorschleife oder dieser If-Bedingung gehört, wird durch eine Einrückung definiert. Das heißt, dieser Whitespace, der hier ist, bedeutet wirklich, okay, das gehört jetzt zu dem Block dieser Funktion. Dementsprechend ähm, gibt es hier keine geschweiften Klammern, sondern der White Space bedeutet das. Was noch im Weiteren sozusagen da, dazu führen soll, dass man automatisch ähm, gut strukturierten und übersichtlichen Code schreibt in Python. Genau, ein weitere, eine weitere Stärke von Python ist ähm, die gute Erweiterbarkeit. Es gibt eine Menge an einfach zu installierenden, durch den Paketmanager PIP sehr einfach zu installierenden ähm, Pakete für Python und äh, gerade im Bereich Data Science gibt es dann eine sehr umfangreiche Sammlung von Paketen, die man quasi mit einer Zeile, die man in seine, in seine Konsole schreibt, sofort installieren kann und in wenigen Sekunden installiert sind. Also man hat eine sehr, sehr gute äh, Erweiterbarkeit der Python-Funktionalitäten. Genau, das einmal allgemein. Dann äh, zu den Jupyter Notebooks. Ähm, die Jupyter Notebooks sind quasi ein eigener Datentyp. Und ähm, diese, diese Notebooks sind quasi dynamische Konsolen für Code. Also man kann, wenn man sich das hier unten einmal anschaut, man kann in so Zellen, kann man Code hineinschreiben und diesen Code kann man direkt ausführen innerhalb dieser Zelle und dann wird das Ergebnis 
dieser Zelle, dieses Blocks Code, wird direkt unterhalb der Zelle dargestellt. Wenn man hier zum Beispiel mit diesem Befehl ähm, eine Tabelle äh, aufruft, dann wird die, diese Tabelle auch direkt unterhalb dieses Blocks dargestellt. Wenn man zum Beispiel mit einem Block Code einen Plot erzeugt, dann wird dieser Plot auch direkt dargestellt. Und dementsprechend kann man sehr dynamisch und explorativ mit so einem, so einem Notebook arbeiten, indem man seinen Code schreibt und direkt das Ergebnis sieht und dann mit weiteren, ähm, weiteren Codeblöcken darunter, die auch immer noch im Kontext der vorherigen Blöcke arbeiten, seinen Analyseablauf ähm, durchführen kann. Genau, und ähm, diese Jupyter Notebooks sind im Weiteren auch erweiterbar ähm, und haben eine, einige sehr nützliche Funktionalitäten, die man im Bereich Data Science verwenden kann. Genau, aber das werden wir gleich in der Demo auch noch einmal sehen, wie, wie so das Arbeiten in so einem Notebook aussieht. Genau, jetzt äh, ein kurzer Überblick über die Pakete im Bereich Data Science. Das ist jetzt trotzdem nur eine Auswahl, aber ich würde sagen, das sind erstmal die größten, bekanntesten Pakete für Python im Bereich Data äh, Science. Und zwar habe ich die mal in drei Bereiche eingeteilt. Zum einen im Bereich Datenstrukturen und klassische Analytik. Da finden wir zum einen NumPy und SciPy, was quasi die Grundpakete sind, die überhaupt erst ähm, die numerischen Berechnungen mit großen multidimensionalen ähm, Datenstrukturen ermöglichen. Und SciPy bietet dann schon grundsätzliche statistische Funktionalitäten wie Verteilung, statistische Tests und äh, genau. Und ähm, Pandas sitzt, setzt dann quasi auf NumPy und SciPy auf und stellt die aus, ähm, aus der Datenanalyse bekannten strukturierten, äh, strukturierten Datentabellen zur Verfügung. Das heißt, ähm, dass man wirklich äh, bekannt die Datenstruktur darstellen kann, dass man halt spaltenweise seine Variablen hat und zeilenweise seine Fälle. Und das ist, fügt quasi in gewisser Weise so diese Metadateninformationen zu den Grunddatenstrukturen hinzu. Genau, ähm, dann gibt es noch Stats Models. Stats Models ähm, fügt im Prinzip erweiterte statistische Funktionalitäten hinzu, ähm, wie zum Beispiel weitere statistische Tests, und so Verfahren wie ähm, Varianzanalysen und nicht parametrische Statistik. Genau. Ähm, Im Bereich Plotting ist das Grundpaket im Prinzip Matplotlib. Damit könnte man im Prinzip schon alle Plots erstellen, weil man, weil das auf einer sehr niedrigen Ebene sozusagen arbeitet. Damit kann man von Linien über Marker bis äh, Geometrien alles erstellen. Und genau, hat dadurch eine sehr flexible Möglichkeit, seine Plots zu erstellen. Ähm, dann gibt es halt noch weitere spezialisiertere Pakete, wie zum Beispiel Seaborn, was aber intern eigentlich nur eine Abstraktion von Matlob, Matplotlib ist. Es benutzt also im Prinzip einfach Matplotlib-Funktionalitäten, um relativ schnell Plots in, im Bereich Datenanalyse darzustellen. Das heißt, ähm, wenn man einen bestimmten Plot, den man häufig in der Datenanalyse verwendet, machen will, dann würde man den sehr wahrscheinlich schon als fertige Funktion in Seaborn finden. Genau. Ähm, dann gibt es noch weitere Pakete, die habe ich hier mal in Klammern. Da gibt es noch einige mehr weitere Pakete, die interaktives, also zum einen auch interaktives Plotting und Dashboard-Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Genau, und im Bereich Data Mining und Machine Learning gibt es das schon erwähnte SK-Learn oder Scikit-Learn, ähm, das halt so ein sehr breites Paket ist, was eine sehr schnelle Bereitstellung von entsprechenden Modellen und, ähm, naja, Pre-Processing und Validierungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Dann gibt es noch einige, ich würde sagen, fortgeschrittenere Pakete, wie zum Beispiel TensorFlow, ähm, die... Äh, sehr stark auf optimierte ähm, Berechnungen, auch im Bereich Deep Learning, ähm, ausgelegt sind. Genau. Äh, die, genau. Die Hauptpakete, auf die ich jetzt eingehen werde, sind Pandas, Matplotlib und SKLearn. Genau, zu Pandas. <lacht> Pandas ist halt das, das Paket, was quasi strukturierte tabellarische Datenstrukturen zur Verfügung stellt. Das heißt, hier unten links sieht man einmal so eine 
klassische, ähm, so einen klassischen, also der Datentyp heißt dann Data Frame, hier so einen klassischen Data Frame, das heißt, man hat hier seine, ähm, seine Fälle äh, oder ähm, Datensätze und hier seine entsprechenden Variablen und hier in, dem, hier in der Tabelle stehen dann die entsprechenden Daten. Genau. Ähm, und auf diesen Datenstrukturen kann man dann bereits mit Hilfe, also auf diesen Data Frames kann man dann direkt diverse Methoden anwenden, die verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel direkt deskriptive Statistiken auf so einem Data Frame ausführen oder direkt Plotting auf so einem Data Frame auszuführen. Das heißt, man kann direkt eine einzelne Variable plotten, zum Beispiel hier so einen Balkenplot machen. Genau, und ähm, es gibt viele Möglichkeiten, aus welchen Datenquellen man seine Daten importieren kann. Genau. Die Datenstruktur hier nochmal äh, genauer dargestellt. Ähm, einmal hat man hier die klassischen Spalten. Das heißt, sie haben eine entsprechende Spaltennamen, auf die man dann auch direkt zugreifen kann, die die einzelnen Variablen definieren. Bei den Zeilen hat man dann, kann man halt auch über entsprechende ähm, Namen auf die einzelnen Fälle zugreifen oder sie halt einfach durchnummerieren. Die nennt man im Bereich, äh, genau bei Pandasen heißen die Indexe. Genau, und so wie die Indexe als auch die Spalten oder Variablen können mehrere Ebenen haben. Das heißt, hier kann man zum Beispiel bei diesem Index sowohl die durchnummeriert haben, als auch in einer weiteren Ebene darüber Namen für jeden einzelnen Fall festlegen. So geht das auch bei den Variablen. Genau. Und die eigentlichen Daten, da gibt es eigentlich alle klassischen Datentypen, Typen, die man so kennt, so Ganzzahldatentypen oder äh, Floating Point Datentypen, also Gleitkommazahlen, Daten, metrische Zahlen. Genau, und halt ähm, in Pandas werden die Object- oder Category-Datentyp genannt, also kategorielle, diskrete Größen, also genau so Faktorstufengrößen, können alle repräsentiert werden in äh, Pandas, genau. Dann kommen wir mal zu Matplotlib. Uh, Matplotlib ist, also wie schon gesagt, so das Grundpaket zum Erstellen von Plots und Grafiken, mit der man diverse Arten von grafischen Darstellungen, Linien, Markern, Flächen, Rahmen erzeugen kann. Hier sieht man mal so ein Beispiel, hier sieht man hier sind, äh, ein paar Zeilen Code mit einzelnen Befehlen, hier zum Beispiel der plt.plot-Befehl erzeugt hier diese rote Linie und der plt.scatter-Befehl erzeugt hier die entsprechenden blauen Punkte. Na, also dass hier dieser Code visualisiert quasi so eine einfache lineare Regression, die man zuvor so ausgerechnet hat. Genau. Ähm, hier sieht man dann nochmal einige Arten von Plots im Überblick. Ähm, genau, also es gibt natürlich noch viel mehr Arten von Plots, aber die klassischen ähm, Arten, Balkenplots, Histogramme, Scatterplots, Boxplots, Linienplots sind natürlich alle vorhanden und viele weitere. Genau. Ähm, ja, zu Scikit-Learn. Äh, genau, Scikit-Learn ist sehr umfassend und hat im Prinzip ähm, aus allen Bereichen der Datenanalyse ähm, Funktionalitäten. Zum einen findet man da klassische statistische Verfahren wie Regression, lineare Regression, ähm, generalisierte Regression, logistische Regression, hier zum Beispiel einmal wieder so eine lineare Regression dargestellt beispielsweise. Genau, man findet aber auch Verfahren, die man aus dem klassischen unüberwachten äh, Lernen kennt, äh, darüber hinaus, also zum Beispiel Tree-Verfahren, neuronale Netzwerke, Support Vector Machines, äh, genau und so weiter und so fort. Ähm, genau, hier ist einfach mal so ein Beispiel dargestellt, wo man hier so ein, mit Kreuzvalidierung ein paar ähm, ROC-Curves zeichnet. Äh, wir werden auch später mal so eine einzelne erzeugen, da werde ich das noch etwas genauer äh, erklären. Genau, und es gibt natürlich Verfahren aus dem unüberwachten Lernen, ähm, hier zum Beispiel mal einmal eine Visualisierung von dem K-Means-Clustering, wo man verschiedene ähm, Datenpopulationen versucht, ähm, in verschiedene Subpopulationen aufzuteilen. Genau. Das einmal zu Scikit-Learn, also Scikit-Learn... Ähm, hat eine sehr umfassende, eine sehr groß umfassende Sammlung von verschiedenen Trainingsalgorithmen, wie gesagt, also alle klassischen Regressionen, die man kennt, sowie 
Support Vector Machines, neuronale Netzwerke, diverse Tree-Verfahren, also Boosted Trees, äh, äh, ähm, Random Forests und ähm, genau und so weiter. Ähm, des Weiteren werden aber diese Modelle alle sehr einheitlich verwendet. Also natürlich haben die unterschiedliche Modellparameter, aber die Art, wie man diese Modelle trainiert und anwendet, validiert und präpariert, funktioniert bei allen Modellen auf die gleiche Art und Weise, was dafür sorgt, dass man ähm, die Modelle sehr konsistent auch gegeneinander austauschen kann und vergleichen kann und so weiter. Genau, und ähm, es gibt natürlich nicht nur die Modelle, sondern auch weitere Funktionalitäten rumrum, also Data Preparation ähm, Funktionalitäten, sowie ähm, zum Beispiel Train Test Splitting, wenn man halt seinen Datensatz in einen Datensatz zum Trainieren und einen Datensatz zum Testen ähm, unterteilen will, aber auch weitere Verfahren zur Validierung, die Kreuzvalidierung und halt weitere ähm, Validierungsmetriken, um die äh, Performance, die Güte seines Modells messen zu können. Genau. Dann äh, kommen wir jetzt gleich einmal zur Demo. Und zwar ähm, habe ich ja schon erzählt, wir wollen uns einmal eine logistische Regression erstellen zu Kredit, äh, zu Kre zum Credit Scoring. Also wir wollen die Kreditwürdigkeit von einzelnen Kreditnehmern vorhersagen. Und das funktioniert, indem wir einen ähm, historischen Datensatz haben, wo Kreditnehmer, also persönliche und historische Daten von Kreditnehmern äh, hinterlegt sind, sowie die entsprechende Information, ob die Kreditnehmer äh, ihren Kredit zurückgezahlt haben oder eben nicht. Das wird dann entsprechend mit der Flag Good oder Bad äh, festgelegt. Genau, und die entsprechenden Inputgrößen sind unterschiedliche ähm, Daten zu den Kreditnehmern, ähm, genau, die dann halt entsprechend äh, zur Vorhersage benutzt werden. Das werden wir auch gleich sehen, welche das sind. Genau, und wir verwenden als Modell die entsprechende logistische Regression aus Scikit-Learn und unsere Schritte dabei sind, wir wollen die Daten natürlich einmal laden, wir wollen einmal eine kurze visualisierte, also eine kurze um, visuelle Exploration unserer Daten machen, nur ganz kurz, um, genau. Und dann wollen wir die Daten einmal zum Training präparieren und dann das Modell aufstellen und das entsprechend trainieren und dann das Modell testen, genau. Dann zeige ich das einmal. Dazu springe ich einmal äh, in, mein, ähm, in meine Jupyter-Umgebung. Das funktioniert im, relativ einfach. Wenn man die Jupyter Notebooks installiert hat, dann werden die in so einer äh, Web-Oberfläche dargestellt. Und dann gibt es hier einmal diese, diese Tree-Oberfläche. Die gibt einem einmal den Inhalt des ähm, aktuellen Verzeichnisses, in dem man sich befindet, wieder. Das ist im Prinzip einfach nur ein Dateienbrowser. Und dann sieht man hier mit der Endung IPI, NB, die entsprechenden Notebooks, die man hat. Genau, hier sieht man auch in grün, dass ich bereits eins geöffnet habe. Wenn man ein neues Notebook erstellen will, kann man hier einfach die Schaltfläche New und dann hier sieht man auch, dass einige weitere Programmiersprachen, nicht nur Python, unterstützt werden. Genau, hier kann man aber dann einfach ein neues Notebook aufmachen und dann sieht man hier schon, dass hier bereits eine leere Zelle ist. Hier oben sieht man... Ähm, dass der Kernel startet, das ist im Prinzip die Python-Sitzung, in der man sich gerade befindet, die ermöglicht, dass man gerade interaktiv der Python-Code interpretiert wird. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Code reinschreibe, also zum Beispiel einen einfachen Print-Befehl, dann kann ich den einfach eingeben und dann kann ich die Zelle direkt ausführen und dann erhalte ich direkt das Ergebnis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein Paket importieren will, also zum Beispiel NumPy, dann mache ich einfach Import NumPy und dann kann ich SNP, dann rufe ich, mache ich entsprechende Aufrufe auf NumPy-Funktionen immer mit der Abkürzung NP. Wenn ich das ausführe, dann ist die Bibliothek bereits geladen, dann kann ich NP. zum Beispiel kann ich die Arrange-Funktion benutzen. Die gibt mir einmal, wenn ich Arrange von 100 mache, gibt die mir einmal alle Zahlen von, alle ganzen Zahlen von 0 bis 99 zurück zum Beispiel. Genau, und ich kann dann direkt auf die Funktionalitäten zugreifen. Ich kann auch NP Punkt eingeben und dann per Tab äh, kann ich mir ähm, die zur Verfügung, also wenn ich zum Beispiel irgendwie einen Buchstaben eingebe, kann ich mir die zur Verfügung stehenden äh, Methoden beginnend mit A ähm, einmal alle anzeigen lassen. Genau, zum Beispiel Arrange und wenn ich jetzt hier die Klammern dahinter mache, 
Und dann kann ich mir auch einmal die direkt in die Dokument, den Dokumentationsstring der Funktion anzeigen lassen und auch erweitert anzeigen lassen mit Beschreibung äh, und auch mit Beispielen dazu. Genau. Äh, genau, das einmal allgemein zu der Oberfläche. Kurz dargestellt, wie das so funktioniert. Dann springen wir einmal in das Beispiel. Genau, dann sind wir hier einmal und äh, diese erste Zelle hat im Prinzip inhaltlich jetzt kein, also keine große Aussage. Das ist nur so eine Vorkonfiguration, dass die Plots, die ich jetzt gleich erzeuge, direkt als Vektorgrafiken erzeugt werden. Genau, das kann ich eben ausführen. So, und dann kommen wir zu der eigentlichen äh, Analyse. Also wir beginnen erstmal damit, die Pakete, die wir für unsere Analyse brauchen, zu importieren. Das wären NumPy, Pandas. Matplotlib, Seaborn und dann haben wir, rufen wir einmal sns.z auf. Das ist, ähm, das ist der Seaborn Plot Style, der set, sorgt dafür, dass automatisch die Plots, die man erzeugt, schön formatiert werden und äh, schön dargestellt werden. Genau, dann kann ich das einmal ausführen. Dann sieht man hier auch immer, wenn ich eine Zelle ausführe, hier eine Zahl, das gibt dann quasi die, ähm, die Reihenfolge an, in der ich meine Zellen ausgeführt habe. Wenn ich ich könnte jetzt auch wieder Zelle 1 ausführen, dann steht hier die 2, das heißt, man kann auch die Zellen außer Reihenfolge ausführen. Genau. Äh, dann importiere ich hier meine entsprechenden Pakete aus äh, Scikit-Learn. Also zum einen ähm, möchte ich einmal das Train-Test-Splitting nachher benutzen, das heißt, ich möchte meinen Datensatz in einen Trainingsteil und einen Testteil unterteilen, dann importiere ich das eigentliche Modell, die Logistic Regression und dann einige Evaluierungsmetriken wie die Konfusionsmatrix, die ROC-Curve und die Area Under Curve. Genau, dann fülle ich das einmal aus und dann ist das einmal alles importiert und jetzt möchte ich meine Daten laden und das mache ich mit der Pandas- PD, also das ist jetzt meine Abkürzung für Aufrufe von pandas funktion mit der Read-CSV-Funktion. Das heißt, ich möchte jetzt ein, eine Textdatei, eine CSV- oder TXT-Datei aufrufen. Dazu gebe ich hier einmal den Dateienpfad an und äh, zum anderen gebe ich hier auch einmal den Spalten-Separator an, der in der Textdatei verwendet wird. Und hier drunter sage ich dann einmal Credit. Also ich habe dem Datensatz, den ich hier lade, den Namen Credit gegeben. Das heißt, mit der Variable Credit kann ich jetzt auf meinen Datensatz zugreifen und wenn ich Credit.head eingebe, das ist eine Methode, die gibt mir dann die ersten fünf Zeilen meines Datensatzes zurück. Genau, wenn ich das einmal ausführe, dann wird der Datensatz automatisch geladen und ich bekomme die ersten fünf Zeilen meines Datensatzes zurück. Ich zoome mal ein bisschen raus. Genau, und dann sehe ich hier einmal meinen Datensatz, hier einmal das vorhin erwähnte Credit Rating, also ob der Kredit zurückgezahlt wurde oder nicht. Zum anderen habe ich dann hier meine weiteren Daten, da hat man zum Beispiel Balance of Current Account, also den aktuellen Kontostand oder Duration of Credit, also die Kreditlaufzeit, Payment of Previous Credits, also ob es vorher schon mal Probleme mit dem Kredit gab oder genau mit vorherigen Krediten schon mal Probleme gab oder die einfach zurückgezahlt wurden. Dann der Zweck des Kredits und zum Beispiel ähm, der Amount, also wie groß der Kredit, also dem, der Kreditbetrag und so weiter, genau, also der, die, das Alter, das Geschlecht und so weiter und so weiter, also verschiedene Daten, äh, auf Basis derer wir dann nachher das Credit Rating vorhersagen möchten. Genau. Wir können uns auch einmal alle Datentypen von unserem Datensatz ausgeben lassen und wenn wir das machen, dann sehen wir, okay, die meisten Datentypen sind Object, also kategorielle Größen, wenn wir schauen hier, okay, das passt auch, hier sind viele kategorielle Größen drin, aber wenn wir hier einmal schauen bei Amount of Credit, dann ist es hier auch als Object, Na, also wird das hier auch als kategoriell erkannt, aber wir würden eigentlich ja sagen, dass der Kreditbetrag sollte ja eigentlich eher eine Gleitkommazahl sein. Wenn wir hier mal schauen, hier steht das Dollar davor. Man kann sich auch dann den einzelnen, die einzelnen Variable anschauen, indem man durch diese hinter seinen Datensatz diese eckigen Klammern verwendet und dann die Namen, den Namen der Variable angibt. Und dann mache ich wieder Head und dann kriege ich wieder die ersten fünf Einträge und dann sehe ich hier, okay, hier steht halt das Dollar vor, äh, 
vor den entsprechenden Werten und das wird vermutlich dazu führen, dass der Datentyp automatisch als Object erkannt wird. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, wir wollen jetzt diesen, diese Spalte hier einmal umwandeln in Gleitkommazahlen. Das machen wir, indem wir die entsprechende Zeile nehmen und dann benutzen wir einmal den Replace-Befehl und wir ersetzen dann einmal das Dollarzeichen durch einen leeren String. Also wir entfernen das Dollarzeichen aus den entsprechenden Einträgen. Genau, und dann verwenden wir S-Type Float, äh, um einmal den Datentyp dann auch wirklich in einen Float umzuwandeln. Und das, genau, das ist einmal, das er erzeugt uns quasi diese neue Spalte und wir mit den ähm, Amount of Credit als Gleitkommazahlen und dann ersetzen wir unsere alte Spalte mit dieser neuen Spalte. Genau, also wir weisen die neu zu. Das füllen wir einmal aus bereits fertig und dann geben wir uns noch einmal den Amount of Credit zurück und dann sehen wir, hier ist der Datentyp auf Float gegangen und dann sieht man hier auch, ist eine Gleitkommazahl dargestellt. Genau, das heißt, das hätten wir schon mal bearbeitet. Jetzt ähm, können wir uns nochmal den Datensatz an, jetzt können wir uns zum Beispiel noch das Credit Rating anschauen, das war ja bad und good, also wer hätte nicht zurückgezahlt, gut zurückgezahlt und da sehen wir auch, der Datentyp ist als Object, also das ist schon mal korrekt. Und jetzt wollen wir uns einmal angucken, wie viele gute und wie viele schlechte Kreditnehmer haben wir eigentlich. Das machen wir hier mit der Funktion Value Counts. Und wenn wir das einmal ausführen, kriegen wir zurück, okay, wir hatten 700 gute und 300 schlechte Kreditnehmer. Das können wir uns auch direkt plotten lassen, indem wir hier einmal wieder unsere Value Counts nehmen und dann Punkt .plot Punkt .bar eingeben. Also keine Sorge, man muss diese ganzen Funktionen und Methoden nicht auswendig wissen, die kann man alle sehr schnell und leicht in der Dokumentation nachlesen und meistens auch einfach durch Googlen herausfinden. Genau, die weiß ich auch nicht immer alle auswendig. Ähm, genau, aber wenn man diese Funktion anwendet, in dem, dann kriegt man, erhält man direkt ähm, einmal diese Werte hier als Balkenplot. Ne? Also einmal 700 gute und einmal 300 schlechte Kreditnehmer. Jetzt wollen wir uns nochmal eine andere Größe angucken, also zum Beispiel Balance of Current Account, also der Kontostand, wenn wir da die Value Counts machen, dann sehen wir auch, wie viele Einträge und wie viele Fälle wir in den jeweiligen Kategorien haben und das können wir uns auch auf dieselbe Art und Weise plotten und dann sieht man hier wieder den entsprechenden Balkenplot mit den verschiedenen Kategorien. Was wir jetzt noch machen wollen, wir wollen jetzt einmal ähm, unser Credit Rating wieder plotten, aber diesmal ähm, aufgeteilt nach Kontostand. Also wir wollen quasi jetzt wissen, wie verteilt sich unser Credit Rating, je nachdem, wie der aktuelle Kontostand ist. Und das können wir mit Seaborn machen, mit dem Cat Plot. Das heißt, kategorierter, kategorisierender, also das ist dann so ein kategorisierender Plot. Und dann geben wir die Größe, die wir plotten wollen, hier mit X an und ähm, wählen dann hier einmal die Größe, nach der wir das noch kategorisieren wollen, den Kontostand. Dann sagen wir hier also, welcher Datensatz ist das eigentlich, bei dem wir das machen wollen. Dann können wir nämlich hier direkt einfach nur den variablen Namen angeben und dann weiß er direkt, nach welchem Variablen er in diesem Datensatz gucken muss. Genau. Ähm, und dann geben wir an, okay, wir wollen hier einmal wieder so einen Balken, also so einen Countplot machen. Wir wollen nur die Anzahl an Einträgen zählen. Und wenn wir das einmal ausführen, dann zoome ich nochmal kurz raus. Dann erhalten wir unseren kategorisierten Plot. Also wir sehen hier einmal, wir haben hier immer das Credit Rating, Bad und Good, aber diesmal in Kategorien des Kontostands. Also, okay, hier gibt es momentan kein, äh, Kontosta äh, kein äh, laufendes Konto oder hier ist der Kontostand über 300. Und was man dann hier schon sehen kann, in welcher Kategorie habe ich denn überhaupt die beste Trennung zwischen guten und schlechten Kreditnehmern und wenn man sich das einmal hier anschaut, dann sieht man hier, dass man offenbar bei den Kreditnehmern, die einen Kontostand von über 300 Dollar haben, primär gute Kreditnehmer hat. Genau, also so kann man durch, so indem man sich schon mal einige einfache Visualisierungen seiner Daten anschaut, schon mal feststellen, welche Variablen denn vielleicht äh, Vorhersagekraft haben und äh, wie zusammenhängen mit der Zielvariable. Genau. Ähm, dann wollen wir jetzt dazu übergehen, dass wir unsere Daten für unser Modell vorbereiten. Ups. Und das machen wir einmal, indem wir unseren Datensatz einmal für das Modell präparieren. Da muss erstmal ein Schritt gemacht werden. Wenn wir jetzt einmal hier unseren Datensatz anschauen, dann sehen wir, wir haben hier viele kategorielle Größen. 
Und die logistische Regression kann nicht einfach direkt mit diesen kategoriellen Größen sinnvoll arbeiten. Ne? Also äh, die können wir nicht einfach so direkt an das Modell übergeben, sondern wir müssen das in einer Form machen, in der das Modell diese Größen auch interpretieren kann. Ne? Also wenn wir jetzt hier einfach nur die, dem Modell, ähm, zum Beispiel hier bei ähm, dem äh, Payment of Previous Account, einfach nur die Codes 1, 2, 3 für die verschiedenen ähm, Stufen übergeben würden, dann wäre das total missdeutig, weil ähm, diese Stufe ja nicht unbedingt irgendwie, wenn die 1 hätte, ist ja nicht unbedingt kleiner als diese Stufe. Das ergibt nicht unbedingt Sinn. Und äh, deswegen verwenden wollen wir das sogenannte One-Hot oder Dummy-Encoding verwenden, was dann ähm, entsprechenden Datensatz so strukturiert, dass dieses Problem nicht mehr auftritt. Das können wir uns gleich einmal anschauen, wie das funktioniert. Ähm, und zwar führe ich das hier einmal aus. Ähm, indem ich hier also erstmal spalte ich die Zielvariable, also mein Credit Rating, spalte ich einmal ab. Also ich trenne, ähm, trenne meine Zielgröße von den restlichen Trainingsgrößen und nenne meine Zielgröße Y und meine Trainingsgrößen nenne ich X und die Trainingsgrößen möchte ich dann umwandeln und dazu mache ich Get Dummies und dann gebe ich einmal meine Trainings, äh, meinen Trainingsdatensatz an. Genau, und führe das einmal aus. Und wenn ich das mache, dann sehe ich hier, okay, ich habe hier neue Variablen erhalten, also die kontinuierlichen Variablen sind erstmal nicht davon betroffen, aber die ganzen kategoriellen und dann sehe ich, jede einzelne Stufe meiner kategoriellen Größen ist jetzt eine eigene Variable und immer wenn, diese ein, wenn, der, wenn der Eintrag in dieser entsprechenden Stufe lag, also wenn zum Beispiel der Balance of Current Account größer 300 war, bei einem Kreditnehmer, dann wird da eine 1 eingetragen, ansonsten wird eine 0 eingetragen. Und das sorgt dann halt automatisch dafür, dass dieses Problem mit der Ordnung zwischen diesen Stufen aufgehoben wird. Genau. Ähm, des Weiteren haben wir hier den Parameter Drop First gesetzt, der einfach eine Stufe wegwirft, weil sich ja die, also wenn man drei Stufen hat, und die in drei Variablen aufteilt, eigentlich ist ja eine Stufe, muss man nicht angeben, weil wenn ähm, man weiß, welch, was, wie der Wert der beiden anderen Stufen ist, dann weiß man auch automatisch den Wert der dritten Stufe. Genau, deswegen wirft man immer ein, eine Stufe weg. Genau. Dann ähm, gebe ich hier einmal kurz meine Zielgröße aus. Ne? Da, also ich habe ja hier einmal mein ähm, Credit Rating in der Größe Y abgespeichert und wenn ich das ausgebe, sehe ich, okay, das ist ja auch korrekt drin gespeichert. Dann wandle ich bei meinem Trainingsdatensatz einmal die Integergrößen, also äh, Kreditlaufzeit und Alter wandle ich in Float um, damit ich sicher gehe, dass das Modell die auch korrekt interpretiert. Genau, und dann spalte ich hier meinen Datensatz einmal in einen Testdaten, äh, in, ähm, in meinen Trainings- und meinen Testdatensatz auf mit der Train-Tests-Split-Funktion von sklearn. Und zwar gebe ich dann einmal die Namen an von, den, äh, von dem Trainingsdatensatz, den Testdatensatz, den ich erhalten will, sowohl für meine Trainings, ähm, eigentlich einen Prädiktor, Trainingsgrößen, als auch für meine Zielgröße. Und gebe dann hier meine ursprüngliche, meine ursprüngliche Trainingsgröße, meine ursprüngliche Zielgröße an, lege dann die ähm, Split-Proportionen an. Wenn ich hier 0,2 eingebe, heißt das 20% Test und 80% Training. Genau, und dann kann ich das einmal ausführen, dann wird das entsprechend durchgeführt. Und wenn ich mir jetzt einmal die Größe meiner, meines äh, Tests und meines Trainingsdatensatzes angucke, dann sehe ich, okay, ich habe 800 Größe im Trainingsdatensatz und 200, äh, 200 Einträge im Testdatensatz. Genau, ich kann mir auch einmal nochmal die 5, also mit der Punkt-Sample-Funktion kann man sich fünf zufällige Einträge zurückgeben lassen. Wenn ich das einmal mache, dann sehe ich, ah, okay, ähm, mein Trainingsdatensatz äh, sieht so, also fünf zufällige Elemente meines Trainingsdatensatzes sehen so aus. Genau. Ich kann mir mit Punkt Shape, kann ich mir dann zum Beispiel auch nochmal die Größe ausgeben lassen, also 800 Zeilen und 51 Spalten. Genau, ähm, dann wäre im Prinzip schon unsere Preparation abgeschlossen. Jetzt können wir uns schon unser Modell aufstellen. Das mache ich einfach, indem ich hier Logistic Regression aufrufe und dann die entsprechenden Parameter festlege. Und in dem Fall ähm, 
habe ich hier zum Beispiel einen Parameter äh, Penalty und der ist quasi, gibt an, welche Regularisierungsmethode möchte ich für mein Modell verwenden. Und zwar ist das im Prinzip einfach nur die Einstellung, ähm, die oder die Methode, die mein Modell davon abhalten soll, ähm, sich an die Daten zu überanpassen. Genau, also Overfitting verhindern soll. Dann den Solver, das ist im Prinzip der, äh, der Optimierungsalgorithmus, den ich verwende. Ähm, da stehen halt meistens einige zur Auswahl. Äh, dann Verbose gibt mir quasi, oder damit kann ich festlegen, welch, wie viel Rückgabe äh, soll mein Modell während des Trainings machen. Und äh, mit N-Jobs kann ich die Anzahl an ähm, CPU-Kernen, die verwendet werden sollen, festlegen. Und mit Class Weights, das ist auch noch ähm, relativ wichtig, kann ich angeben, ob ich denn unterschiedliche Verteilungen in meiner Zielgröße ausgleichen möchte. Also wir haben ja gesehen, wir hatten ursprünglich hier 700 gute und 300 schlechte Kreditnehmer und das kann dazu führen, dass das Modell vorher äh, voreingenommen ist und eher, eher Kreditnehmer gut, also eher Kreditnehmer als gute Kreditnehmer klassifiziert als, als schlecht gelegen, immer einfach, weil es mehr Gute als Schlechte gibt. Und um das zu verhindern, ähm, kann man hier diese, diesen Class Weights gleich Balance Option wählen und dann wird automatisch den Fällen mit äh, als schlechten Krediten immer ein entsprechend höheres Gewicht gegeben, um diesen Effekt auszugleichen. Genau, und wenn wir das ausgeführt haben, dann ist unser Modell hier einmal schon aufgestellt. Das kann, auf das kann ich jetzt unter den Namen REC zugreifen für Regression. Und dann kann ich hier direkt schon auf diesem Modell die Fit-Funktion aufrufen, übergebe meinen Trainingsdatensatz, also mit meinen Prädiktoren und meiner Zielgröße und dann kann ich das einmal ausführen, schon fertig. Und dann kriege ich hier noch einmal zurückgegeben, mit welchen Parametern mein Modell ausgeführt wurde und es ist jetzt auch bereits fertig trainiert. Das heißt, ich kann jetzt direkt Vorhersagen erzeugen. Zum Beispiel kann ich jetzt ähm, die Prädiktfunktion benutzen, um auf meinem Testdatensatz Vorhersagen zu erzeugen. Ich kann mir mal die ersten 10 ausgeben lassen und dann sieht man hier, er gibt mir dann für jeden Fall aus meinem Testdatensatz äh, aus, welche ob er den Kreditnehmer eher als gut oder eher als schlechten Kreditnehmer ähm, klassifizieren würde. Dann können wir, um einmal zu checken, wie gut diese Klassifizierung ist, eine Confusion Matrix machen, die ordnet uns quasi zu, wie viele gute Kreditnehmer wurden als gute klassifiziert, wie viele schlechte als schlechte und wie viele schlechte wurden als gute und wie viele gute als schlechte. Ne? Also so eine, so, ein quadratisches Fel, äh, so eine quadratische Tafel mit vier Feldern. Genau. Ähm, die kann ich auch einmal direkt plotten und dann sieht man hier, okay, unser Modell hat also den Großteil der Einträge der guten Kreditnehmer auch wirklich als gute Kreditnehmer klassifiziert, aber man sieht auch, dass hier einige schlechte Kreditnehmer noch immer als gute Kreditnehmer ähm, klassifiziert werden. Genau. Ähm, dann kann man sich auch einmal so einen Gesamtscore ausgeben lassen, das ist im Prinzip die ähm, Gesamt-Accuracy des Modells, also wie viele von allen Fällen wurden denn tatsächlich korrekt klassifiziert und wenn man das einmal ausführt, also dazu gibt man dann halt einfach seinen Test, Test, äh, seinen Testprädiktoren an und die, die tatsächlichen Werte der Zielgröße und dann wird das direkt ausgerechnet und dann sieht man, okay, 74,5% wurden korrekt klassifiziert. Genau, was man dann noch darüber hinaus machen kann, um sein Modell genauer zu tunen, also um, die, um das Modell genauer zu kalibrieren im Prinzip, äh, dazu kann man einmal sich die Wahrscheinlichkeiten ausgeben lassen. Also das Modell kann nicht nur einfach nur Vorhersagen gut schlecht machen, sondern es kann einem eine Konfidenz sozusagen angeben oder eine Wahrscheinlichkeit angeben, mit der es sagen würde, dass der Kreditnehmer eher ein schlechter oder ein guter Kreditnehmer ist. Das kann man mit der Predict Proba funktion machen. Dann gebe ich hier wieder meinen Test, äh, X-Test-Datensatz an. Wenn ich mir wieder die zehn ersten Werte ausgeben lasse, dann sehe ich hier, okay, ich bekomme erstmal hier immer zwei Wahrscheinlichkeitswerte pro Fall und das ist dann im Prinzip immer die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer ein schlechter Kreditnehmer ist und die Wahrscheinlichkeit, dass der Kreditnehmer ein guter Kreditnehmer ist. Genau, das kann ich mir auch einmal als Histogramm plotten lassen mit Matplotlib und ähm, was ich mir hier einmal darstelle ist, 
die genau, also im Prinzip einfach nur diese Wahrscheinlichkeiten, also in diesem Fall nehme ich hier diese rechte Spalte, also ich plotte die Wahrscheinlichkeit, die das Modell, äh, mit der das Modell sagt, dass die Kreditnehmer schlechte Kreditnehmer sind und ich kategorisiere das hier aber nach tatsächlich guten und tatsächlich schlechten Kreditnehmern. Und hier sieht man halt, die blauen sind tatsächlich gute Kreditnehmer und die ähm, orangenen tatsächlich schlechte Kreditnehmer. Und dann sieht man hier, okay, das Modell stellt tatsächlich eine gewisse Trennung her. Das heißt, ähm, Kreditnehmer, schlechte Kreditnehmer haben tatsächlich im Schnitt auch hier, sind eher rechts, also haben eher eine höhere Wahrscheinlichkeit und schlechte Kreditnehmer sind eher links, haben also eine geringere Wahrscheinlichkeit für schlechte Kreditnehmer zu sein. Und was man dann macht, sozusagen, was das Modell ursprünglich gemacht hat, um die Vorhersagen zu machen, das Modell hat hier bei 0,5 einen Cut gemacht und hat gesagt, alles rechts davon ist schlecht, alles links davon ist gut. Aber man muss natürlich nicht diesen festen Cut machen, sondern man kann den auch hier machen, da machen oder an irgendeiner anderen Stelle. Das hängt von dem Trade-off, den man machen will. Also wie wichtig ist es mir, dass schlechte Kriminen immer wirklich als schlechte klassifiziert werden und wie sehr nehme ich in Kauf, dass dafür aber auch gute Kredite immer mal als schlechte klassifiziert werden. Also sozusagen diesen Trade-off kann man damit ähm, abscannen. Und die entsprechende Kurve, die man da machen kann, man kann dann natürlich für jeden Cut, den man hier auf diese Verteilung setzen kann, kann man dann natürlich angeben, wie viele Kreditnehmer wurden jetzt tatsächlich korrekt als schlechte klassifiziert und wie viele wurden fälschlicherweise als schlechte klassifiziert. Und für jeden einzelnen Schnittwert kann man das dann auftragen, dann bekommt man eine entsprechende Kurve und das ist die sogenannte äh, ROC-Kurve. Und ähm, wenn wir uns die einmal plotten, das habe ich einmal vorbereitet, dann erhalten wir hier diese blaue Linie. Und diese ähm, rote, gestrichelte Linie hier sagt einem im Prinzip, okay, ein Modell, was auf dieser Linie liegt, rät im Prinzip einfach nur. Also das hat quasi an jeder Stelle immer so ungefähr die gleiche, ähm, gleiche Rate, Fälle korrekt vorherzusagen, wie Fälle falsch vorherzusagen. Also es rät im Prinzip einfach nur. Und alles, was dann oberhalb dieser, dieser roten Linie liegt, ist sozusagen besser als zu raten. Und dann sieht man hier, okay, unser Modell ist besser. Wir haben hier eine blaue Kurve und das perfekte Modell wäre dann quasi hier so ein Rechteck, was immer 100% korrekt vorhersagt. Genau, das wird in der Realität natürlich nicht der Fall sein, aber in der Realität versucht man natürlich immer sein Modell immer weiter nach hier oben zu schieben. Genau, und so ein Gesamtmaß, was man noch dem Modell geben kann, ist die Area an der Curve. Das ist im Prinzip einfach nur die Fläche unterhalb dieser Kurve. Desto größer diese Fläche ist, desto besser ist das Modell im Wesentlichen gewesen. Die kann man sich hier dann auch noch zusätzlich angeben lassen. Genau, und so kann man dann quasi hier einmal sich für jeden Schnittwert diesen Trade-off anschauen, den das Modell hat. Genau, ähm, ja, das war's mit der Demo soweit. Ähm, das sollte jetzt auch im Prinzip nur ein kurzer Abriss von so einer Analyse sein ähm, und Ihnen nur eine kurze Übersicht geben, wie so, ein, wie so ein Ablauf in Python abgebildet werden könnte. Genau, dann springe ich mal zurück zur ähm, Präsentation und gehe hier ein weiter. Und ähm, genau, also das war jetzt wirklich nur ein kurzer Abriss. Wenn Sie wirklich ähm, selber mit, mit Python in der Datenanalyse arbeiten wollen und selber im Detail noch weitere Beispiele sehen möchten, weitere Verfahren, Methoden und ähm, Details, dann ähm, bieten wir nächstes Jahr am 3. und 4. Ähm, März eine Schulung, eine entsprechende Einführungsschulung für die Datenanalyse mit Python an und äh, genau, da können Sie sich dann gerne zu anmelden und das sind dann entsprechend diese beiden Tage, ganz, ist dann eine ganztägige Veranstaltung. Genau, finden Sie dann auch entsprechend auf unserer Website, wenn Sie sich anmelden möchten. Genau, dann äh, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, wenn Sie jetzt noch Fragen haben sollten, dann sehen Sie ja immer meine Kontaktdaten und genau, also wenn Sie noch irgendwas Spezielles wissen wollen, Rückfragen haben, dann äh, melden Sie sich einfach per Mail und wir werden Ihnen dann sehr gerne helfen. Okay, vielen Dank und noch einen schönen Tag.